ডিড আর উড এই দুটোর মধ্যে আবার কি সম্পর্ক আছে এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য বা করার কি প্রয়োজন আছে আদৌ কি এদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে বা আদৌ পার্থক্য করা যেতে পারে বা কোনো প্রয়োজন আছে সেটা যদি পার্থক্যটা করিও তাহলে সেটা কি কি ক্ষেত্রে আমাদের ইংলিশ শেখাতে ইংলিশ লেখাতে ইংলিশ বলাতে সাহায্য করবে সব জানতে পারবে জাস্ট ভিডিওটা ছোট ভিডিও হবে পুরোটা শেষ পর্যন্ত দেখে নাও আমরা যদি ডিড আর উড এই দুটো ওয়ার্ডের মধ্যে উড ওয়ার্ডটাকে দেখি ফার্স্ট অফ অল ইটস আ মোডাল ভার্ব এবং এর এত ব্যবহার আছে যে এর ব্যবহারগুলো সম্বন্ধে আমাদের ভীষণভাবে গুলিয়ে যায় তাই না ঠিক বলছি তো তবে এর ব্যবহারগুলোকে আমরা প্রথম কথা দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি প্রথম কথা এর হচ্ছে যে পাস্টের কিছু ব্যবহার আছে দ্বিতীয়ত এর ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত কিছু ব্যবহার আছে তবে এই ভিডিও টপিকের জন্য আজকে আমরা এর অতীতের ব্যবহার সম্বন্ধে এমন কিছু ব্যবহার সম্বন্ধে কথা বলবো যেগুলো আইদার তোমরা জানতে না না হয় তোমরা খেয়াল করো নি এবার এইভাবেই আমাদের এই ইংলিশ উইথ এম এম চ্যানেলে আমরা জানা জিনিসের বাইরে গিয়ে নতুন নতুন জিনিসকে খুঁজে বের করি নতুন নতুন জিনিসকে তোমাদের সামনে তুলে ধরি এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা ইংলিশের নতুন পার্সপেকটিভ আনার চেষ্টা করি নতুন ইন্টারেস্ট আনবার চেষ্টা করি তাই চ্যানেলটাকে যদি ভালোবাসো যদি চ্যানেলটার সাথে একাত্ম ফিল করো তাহলে প্লিজ চ্যানেলটার সাথে থেকো চ্যানেলটাকে অ্যাক্টিভলি সাপোর্ট করো শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে এবং আমি একটু দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে এটা এটা সত্যি আমার খুব আনফর্চুনেট লাগে যে তোমাদের একটা অ্যাক্টিভ সাপোর্ট এবং তোমাদের ডিমান্ড থেকেই আমি এই চ্যানেলটা শুরু করেছিলাম আমার কিন্তু এই চ্যানেল থেকে কোনো আমার চ্যানেলে ভিডিও দেওয়াটা কিন্তু কাজও নয় এবং এটা থেকে আমার কোনো টাকা পয়সাও আসে না এখান থেকে কোনো অর্থও আসে না কিন্তু তোমাদের সাপোর্টটা আমি কিন্তু দেখছি ভিজিবিলি খুব কমে গেছে এবং হাতে গোনা তুষার আশিস এই কয়েকজন ছাড়া কিন্তু কেউ একটু অ্যাক্টিভলি শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে সাপোর্ট করার ইচ্ছেটাও কিন্তু কারোর মধ্যে খুব একটা দেখি না তো যদি চাও চ্যানেলটা সারভাইভ করে তাহলে প্লিজ একটু তোমরা অ্যাক্টিভ হও অ্যাক্টিভলি সাপোর্ট করে চ্যানেলটাকে সারভাইভ করাও আদারওয়াইজ চ্যানেলে সারভাইভ করার চান্স কিন্তু কমে আসছে দিনের পর দিন আমাদের এই টপিকের যে পার্থক্য ডিড ভার্সেস উড সেটা কোথা থেকে আসে সেটা এই জায়গাটা থেকে আসছে যে এখানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখবে এখানে কি রয়েছে এই যে প্রথম যে ডেটা দেখতে পাচ্ছ আই ডিড ডু দ্য ওয়ার্ক এখানে এই ডুটা কি রয়েছে এটা হচ্ছে আমাদের মেন ভার্ব ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের মেন ভার্ব এটাও হচ্ছে এখানে আমাদের মেন ভার্ব এবং এটাও এখানে অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে বসেছে এটাও এখানে অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে বসেছে এই যে এই যে ডিডটা থাকে ডিড ডু ডিড গো দেয়ার এই ধরনের যে ব্যবহার এটার মানে কি এটার মানে কেউ যে সত্যিকারেরই সেখানে গেছিল এটা বোঝানোর জন্য এই ডিডটা ব্যবহার করা হয় তার মানে এই ডিডটা একটা সত্যিকার বা সত্যিকারেই এই সেন্সটা তৈরি করবার জন্য এই ডিডটা ব্যবহার করা হয় কোনো মেন ভার্বের আগে এটা হচ্ছে পাস্টের ক্ষেত্রে আমরা আলোচনা করছি এটা ডুও হতে পারে তো সেটাই ডু ডু দ্য ওয়ার্কও হতে পারে কিন্তু আমরা যেহেতু এখানে পাস্টের ক্ষেত্রে আলোচনা করছি সুতরাং আমরা পাস্টের বিষয়টাই চিন্তা করব এখানে তাহলে কি আমি সত্যিকারেই কাজটা করেছিলাম যার জন্য খেয়াল করবে ডিডের সাথে ইনডিডটা যায় তার মানে আই ডিড মাঝখানে এটাও ব্যবহার করা যেতে পারে আই ডিড ইনডিড ডু দ্য ওয়ার্ক তার মানে আমি সত্যিকারেরই কাজটা করেছিলাম এই সেন্সটা তৈরি করছে কিন্তু আমি যখন বলছি আই উড ডু দ্য ওয়ার্ক তখন কিন্তু দুটো জিনিস তৈরি হচ্ছে দুটো মানে তৈরি হচ্ছে প্রথম কথা আমরা একটু এটা মুছে নেব মুছে নিয়ে আবার পরের পোর্শনটা দেখব প্রথম কথা যখন আমরা বলছি ওপরের সেন্টেন্সটা আমরা একবার লিখে নিই আই উড ডু দ্য ওয়ার্ক এটা যদি থাকে আমাদের সেন্টেন্সটা তাহলে ফার্স্ট বল আমরা উড দিয়ে এইভাবে অতীতে দুটো জিনিস বোঝাতে পারি এক নাম্বার যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে স্টাবর্নেস রাইট স্টাবর্নেস বা জেদ এটা বোঝাতে পারি আমরা উডের মাধ্যমে এই জিনিসটা কি আগে ভেবে দেখেছিলে অনেকেই দেখো নি এই জিনিসটা কি খেয়াল করেছিলে অনেকেই খেয়াল করনি খুব ভালো করে তাই এটা দেখে নাও যেমন ধরো আমি বল একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি তাহলে তোমরা বুঝতে পেরে যাবে এ এক্সাম্পল সেটা হচ্ছে ডিসপাইট ডিসপাইট মানে সত্ত্বেও বা ইন স্পাইট অফও ব্যবহার করা যেতে পারে ডিসপাইট দ্য রেজিস্টেন্স ডিসপাইট দ্য রেজিস্টেন্স মানে মানে প্রতিহত করা ঠিক আছে কাউকে আটকানো ডিসপাইট দ্য রেজিস্টেন্স দ্য প্রোটেস্টার্স
উড প্রোটেস্ট তার মানে রেজিস্ট্যান্ট ছিল তবুও প্রোটেস্টাররা কি করছিল প্রোটেস্ট করছিল তার মানে তাদের মধ্যে একটা জেদ ছিল তাদের মধ্যে একটা ডিটারমিনেশন ছিল এবং তারা শত বাধা সত্ত্বেও সেই কাজটা তারা করে যাচ্ছিল রেজিস্ট্যান্স হাজার রকম আসছিল কিন্তু প্রোটেস্টাররা প্রোটেস্ট করে যাচ্ছিল এটার একটা সেকেন্ড এক্সাম্পল আমরা এরকম দিতে পারি যে দ্য বয় would the boy would not stop playing even though jodio his father told him to study tar mane the boy would not stop playing even though his father told him to study even though kothatar madhyomei bojano hocche she she kono resistance pachhilo je tar baba take bar bar kore bolchilo othoba bolechilo je take porashona korte hobe porte boshte bolechilo tobuo chhele ta would not stop mane ekhane she jed kore khele jacchilo she khela ta thamachhilo na tahole jed korar sense পজিটিভ এবং নেগেটিভ এ উপরটা পজিটিভ ছিল শুধু উঠছিল নিজেরটা হচ্ছে নেগেটিভ পজিটিভ বলতে অ্যাফারমেটিভ নিজেরটা নেগেটিভ দুটো সেন্সেই আমরা উডটাকে ব্যবহার করতে পারব তাহলে এটা হলো একটা দিক তাহলে উডের এই গেল হচ্ছে একটা দিক আর ডিডের ব্যবহার নিশ্চয়ই তোমরা বুঝে গেছো উডের সেকেন্ড ব্যবহারটা আমরা এখানে বুঝে নিই টাইমটা মনে রেখো আগামীকাল দশটা এবং আগামীকাল দশটায় তোমাদের কাছে আমি একটা খুব স্পেশাল ট্রান্সলেশনের ভিডিও আপলোড করছি নিয়ে আসছি তোমাদের কাছে ঠিক সময় তোমরা চলে এসো এবং আমরা প্রচণ্ড টাফ কিছু ট্রান্সলেশন আমরা আগামীকালের ভিডিওতে করব এত টাফ বাংলা যে আমাদের সেটা দেখে মানে ট্রান্সলেশন করা তো দূরের কথা অনেক সময় আমাদের মানে বুঝতে এর প্রবলেম হয়ে যায় এমন টাফ কিছু ট্রান্সলেশন আমরা করব সুতরাং খুব ইম্পর্টেন্ট ট্রান্সলেশনের ক্লাস হবে যে কোনো পরীক্ষার জন্য যে কোনো প্রেপারেশনের জন্য অল ওভার ইংলিশ লার্নিংয়ের জন্য এবং কালকে কিন্তু তোমাদের দশটা থেকে তোমাদের পার্টিসিপেশান আমি কিন্তু নজর রাখবো তোমাদের মধ্যে যদি সেই উৎসাহ দেখি তোমাদের পার্টিসিপেশান যদি পজিটিভ হয় ভালো হয় বেশি হয় তবে আমি এই ধরনের ভিডিও তোমাদেরকে আরও দেব না হলে এই ধরনের ভিডিও বানাতে অনেক সময় লাগে অনেক এফোর্ট দিতে হয় বুঝতেই পারছ তোমাদের দিক থেকে যদি আমি সেরকম পজিটিভ সারা না পাই সেক্ষেত্রে এটাই মোটামুটি ধরতে পারো এই সিরিজটা কালকেই শুরু কালকেই শেষ সুতরাং তোমাদের পার্টিসিপেশান আমি কালকে দেখছি ওকে উডের যে সেকেন্ড ইনক্রেডিবল ব্যবহার যেটার সাথে ডিডের পার্থক্য আছে সেটা বোঝবার জন্য আমাদের এই সেন্টেন্সের পার্থক্য ফার্স্ট অফ অল বুঝতে হবে এ রয়েছে আই ডিড গো দেয়ার এভরি ডে আমরা জানি ডিড মানে ইন ডিড বোঝানো হয় সত্যিকারের বোঝানো হয় এই ডিড মানে এটা যখন এটা অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করা হয় তো এটাও অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে এখানে বসেছে গোটা এখানে মেন ভার্ব তাহলে কি হচ্ছে এটার মানে দাঁড়াচ্ছে আমি সত্যিই সেখানে প্রতিদিন যেতাম একদম সেন্টেন্সটা অ্যাপসলিউটলি ওকে সেন্টেন্স কোনো অসুবিধা নেই বা দ্বিতীয় সেন্টেন্সটা আই উড গো দেয়ার এভরি ডে ফার্স্ট অফ অল এই সেন্টেন্সটা একেবারেই ঠিক সেন্টেন্স নয় ইটস অ্যান্ড ইনকারেক্ট সেন্টেন্স কেন কারণ অতীতে কোনো কাজ রোজ হতো সেটা বোঝানোর জন্য আমরা ইউড শব্দটা একেবারেই ব্যবহার করতে পারি না ইটস আ নো নো তার মানে উডের সাথে এভরি ডে বা এই যে ডেইলি বা এই যে রেগুলারলির মতো যে শব্দগুলো আছে এই শব্দগুলো ব্যবহার করা যায় না তাহলে সেক্ষেত্রে কি ব্যবহার করতে পারি আমরা উডের জায়গায় সেক্ষেত্রে ইউজ করতে পারি ইউজ টু রাইট ইউজ টু ব্যবহার করতে পারি ইউজ টু এর মাধ্যমে অতীত কোনো কাজ রেগুলারলি ডেইলি এভরি ডে হতো সেটা বোঝানো যেতে পারে বাট এবারে যদি আমরা এখানে ইউজ টু ব্যবহার না করে উডটাই রাখতে চাই তাহলে এখানে কি চেঞ্জ করতে হবে এখানে খুব সিম্পল একটা ছোট চেঞ্জ করলেই হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে এই যে এভরি ডে ডেইলি বা রেগুলারলি এইটার জায়গায় সিম্পলি যদি ইউজ করা যেতে পারে অফেন সমটাইমস অফেন সমটাইমস রিপিটেডলি 
এই ধরনের ওয়ার্ডগুলো তাহলেই কিন্তু এটা সঠিক হবে এটা একেবারে পারফেক্টলি কারেক্ট হবে তার কারণ অতীতে কোনো কাজ মাঝে মধ্যে হতো এ অথবা রিপিটেডলি হতো এটা বোঝানোর জন্য আমরা উড ব্যবহার করতে পারি তাহলে এটার সাথে এটার কি ব্যবহার হচ্ছে আই ডিড গো দেয়ার এভরি ডে ইটস আ কারেক্ট সেন্টেন্স প্রতিদিন আমি সত্যি সত্যি ওখানে যেতাম আর এটার মানেটা কি দাঁড়াচ্ছে আমি ওখানে মাঝে মধ্যে বা রিপিটেডলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যেতাম তাহলে দুটোর মধ্যে যে মেজার পার্থক্য হচ্ছে সেটা নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো এরকম আরও কিছু সেন্টেন্স আমি চাই এটা তোমাদের আজকের ভিডিওর পরে তোমাদের হোমওয়ার্ক খুব ভালো করে মনোযোগ দিয়ে দেখো আমি চাই কমেন্ট সেকশানে তোমরা এরকম আরও কিছু সেন্টেন্সেস লেখো লিখে যেগুলোর মাধ্যমে ডিডও থাকবে হুডও থাকবে যেগুলোর মাধ্যমে পার্থক্য বোঝা যাবে এই ধরনের সেন্টেন্সেস আরও বেশি করে লেখো যত বেশি লিখবে প্র্যাকটিস করবে তত বেশি কিন্তু তোমরা পারফেকশানের ধারে পাশে চলে যাবে